Druhou červnovou neděli se v Šardicích v přírodním areále za starou školou ozývaly tóny dechových nástrojů a zpěvů mládežnických dechových hudeb. Kdo se letošní přehlídky zúčastnil? Jsou to dechové hudby základní umělecké školy Veselý nad Moravou, Dolní Bojanovice, Veselá muzika z Ratiškovic a na závěr vystoupí naše dechová hudba Mladá muzika ze Šarnic. Těch dechových hudeb zase není tolik, oni ubývají a právě my se snažíme touto přehlídkou, tou tradicí, těm dětem dát možnost, aby se předvedli, aby vystoupili, aby prostě tady mohli předvést své umění, protože bez toho vystupování se obávám, že ta, ty dechové hudby že zaniknou. Pojďme si představit mladou muziku ze Šardic. Uměleckým vedoucím a dirigentem je pan Roman Kohoutek. Mladá muzika Šardice vznikla v roku 1980, takže ta tradice je opravdu už bohatá. Já jsem vedoucí mladé muziky od roku 2006, od 1. září 2006, takže už jsem tam taky prožil řádku let a zatím mě ta práce strašně baví. Máme tam výborné vztahy mezi muzikanty, takže doufám, že to bude i tak nadále postupovat dále. V kolik máte v současné době členů? Takže v dnešní době čítáme 40 členů, včetně zpěvů. Věkový průměr máme kolem 17 let a muzikanti jsou jak ze Šardic, tak tady z blízkého, z blízkého okolí, z okolních dědin, z okresu Hodonín. Jak často se scházíte? Pravidelně dvakrát týdně, v pátek a v neděli dopoledne. Takže opravdu někdy je to i ty zkoušky jako že dost, ale čekají nás důležité vystoupení a festivaly a v měsíci září se zúčastníme mezinárodní soutěže dechových orchestrů ve Španělsku. Takže na to teda ta příprava teďka opravdu je cílená. K dnešnímu vlastně, k dnešní přehlídce významné, nachystali jste si nějaké speciální pásmo nebo je to standardní skladba písniček? Tak hrajeme hlavně pro lidi dneska, protože Zpívaná písnička posluchače nejvíc potěší, takže 90% dnešního programu je založeno opravdu na zpívaných takových oblíbených věcech mladé muziky a bude tam je dneska premiéru jedné skladby, která vlastně se jmenuje Španělský tanec a to bude vlastně taková ta první vlaštovka k, tomu, k té mezinárodní soutěži, která vlastně zazní i na tém, v tom programu v tom Španělsku. My vám budeme moc držet pěsti, ale čeští posluchači nebo diváci, kde vás můžou příště vidět? Tak budeme se na něj češit určitě 9. července v Ratiškovicí na Mezinárodním festivalu a potom měsíci v srpnu 12. před radnicí ve 4 hodiny máme promenádní koncert Mladá muzika, v sobotu hrajeme průvodu na slováckém roku, no a pak už to zmiňované španělsko měsíci září. Jak mladou muziku ze Šardic podporuje obec, jsme se zeptali paní starostky Blaženy Galijové. Mladá muzika Šardice vznikla v roce 1980 právě tady v Šardicích při klubu závodním a jednalo se o hudební kurz. Pak přešla po základní uměleckou školu, kde, která základní umělecká škola vlastně financuje mzdu učitelů, ale obec Šardice poskytuje zcela zdarma prostory pro výuku a vlastně dechová hudba mladá muzika je organizační složka obce Šardice, která Vlastně ji podporuje nejenom finančně, ale také zajišťuje tady tuto přehlídku a zajišťuje vlastně veškerý provoz a činnost té dechové hudy mladé muziky. V letošním roce čeká mladou muziku zájezd do Španělska a obec Šardice přispěla dosti významnou částkou 190 tisíc korun právě na zajištění dopravy do Španělska na tuto mezinárodní soutěž. Vyspovídali jsme také hosty, a to konkrétně kapelníka dechového souboru Základní umělecké školy v Dolních Bojanovicích, pana Aleše Esterku. Náš dechový soubor se skládá vlastně ze dvou takových menších souborů, a to starší a mladší soubor. A ten mladší funguje teprve dva roky. A vlastně začali jsme hrát na začátku minulého školního roku. A ten starší dechový soubor ten už funguje od roku 1993, ale já ho vedu taky čerstvě teprve jeden rok. Který soubor se nám dnes představil? Dneska se nám představili právě oba dva. 
protože já jsem zastánce toho, aby se ti mladší učili, abych, abych je učil vlastně pro ten starší soubor, takže vlastně se představil se první ten mladší dechový soubor a poté nastoupil ten starší. Jak často se scházíte, jak dlouho nacvičujete? I mladší, i starší dechový soubor mají každý týden dvě hodiny vyučovací hodiny v základní umělecké škole. Jaké pásmo jste si pro dnešek připravili? Protože je to významný den a významný, významná přehlídka, takže bylo to speciálně sestaveno pásmo písniček? Určitě bylo, ale my jsme zůstali nohama na zemi, u nás na podluží, takže jsme volili náš klasický repertoár a kromě jedné písničky mladší dechovky jsme jinak hráli naše klasické podložácké polky, valčíky a také verbuň. Všem mládežnickým dechovým hudbám přejme spoustu mladých a nadšených členů a uměleckým vedoucím spoustu energie a sil k motivaci mladých hudebníků a zpěváků. A naša kapela je veselá, a naša kapela...